So you want to draw like Uchida Shinnosuke, but you don't know where to start. You've seen her drawing action poses, explosions, characters with helmets with tubes flying out of them. But all you really want to do is just draw a standard character looking at the camera and smiling. Well, you're in luck because even though Uchida's characters are usually blowing up or screaming at each other, today we get to see her sketching a quick high school girl and she looks pretty darn happy. Yoroshiku onegaishimasu! Yoroshiku onegaishimasu! Mata Uchida Shinnosuke ga kitemasu! Ego! を描いてほしいんですけど、特に初心者、目はどこに置けばいいか、鼻はどこ、どういう大きさに、すればいいのか。みんなそれぞれスタイルは違うんですけど、ミニチュートリアル作りましょう。はい。うちですがね、ジャ
where are you going to draw on this large piece of paper? So draw the cross and the circle. And that's where the face is going to be, and that's kind of the angle it's going to be at. But if she actually followed it really, really closely, she'd be locked into this position where she has to draw a face only at the angle that she decided at the very early stage. But I really like how she uses the circle and the cross in a very open way. It's kind of like, okay, the face is going to be here, but as I draw the picture, I'm going to make small adjustments and constantly looking at what the image looks like, as opposed to, am I getting the eyes exactly on the line? Am I getting the nose exactly on that center line going down the middle? Or is it, is it slightly away from it? Or is the, the shape of the head really following the curve of that oval I drew at the beginning? It's like, the oval that you draw at the beginning doesn't need to be like shackles, like chaining you down to some weird angle that you chose at, in an arbitrary way right at the start. And I really like that she keeps it open all the way through. ま、本当に笑顔は使い方はいろいろあるし、嬉しくない時に笑顔する。パターンも全然ある。そうですね、悪い、悪い笑顔じゃないけど、悪だくみとかもあるし。これはちょっとピュアな感じです。うん。これ
、その丸を書いて、目が乗ってる線は結構大事。あ、大事だと思います。こう上向いてるか、下向いてるかも、全部この線の位置で決めるので。やっぱ初めは、そう,そうベースはちょっと、私は当たりは絶対つけますね。バランスは多分、そのそれぞれになると思います。だから、その十字は引くけど、うん、どの位置にこれが来るか、もしかしたら人それぞれかもしれない。うちらの作戦として、上向いてると、結構ポジティブなエネ,そうそうエネルギーになっちゃうし。上向きちょっと気持ちも上上上がるみたいなイメージですねそしてなんとなくこういうハの字の形の眉毛にしたら、うん、さらになんか嬉しくなった瞬間になってるイメージですねそうそうそうそうっていうイメージですこれがこれはな,なんですかそのちょっと赤くそうそうちょっと嬉し泣きしてるなんかあれになっちゃったんですけどちょっとこうここら辺が赤い感じがするとよりなんかちょっと可愛いというかいいね確かに少女漫画っぽいなんかありますそう少女漫画っぽいですよ<笑>ちょっとこう私アメリカに最初に来たアニメは「ドラゴンボール」と「セーラームーン」と「マクロス」へえああいうのを着てあのまあ、書き方全然わからなかったし必ず私先に目を描いてたえー、たまに目から描く人いますけどやっぱ珍しい難しいですよ逆にデジタルだったらその目から描いてで絵がどんどん大きくなっちゃっても小さくできるけどアナログで描いてて小さいコマとか大きいコマとか大きさがわからなかったらもう<笑>漫画描けないんじゃないですか<笑>ないですよ。配置というかそのコマでね人物がここでとかね大まかに配置しないといけない目だけ描いてると多分難しすぎます多分。これは内田さんの笑顔の描き方ミニチュートリアルでした。ありがとうございます。はい、笑顔だから必ず嬉しいわけじゃない。やっぱなんかちょっと悲しくて笑顔それそれでも笑顔になるし。嬉しい時もあるし、悲しい時でも、なんかびっくりした時、本当に笑顔はいろいろ使い方はありますよね。あるあるある。<笑>あと悪いことをやったら、<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。だからその種類によってですよね、やっぱ笑顔にも種類があるから、書き方はだからそれぞれ違うと思うんですよ、笑顔って。ありがとうございます。他の内田さんの動画いっぱいあるので、それも見てください。あとは内田さんの YouTube チャンネルも Twitter と Instagram とかぜひあのそれ登録お願いします。<笑>フォローお願いします。Alright, that's all for this video with Uchida. So glad that she could join us and draw a smiling character. Really like that she drew it for us, even though usually she doesn't have most of her characters smiling. They're usually grimacing or exploding or fighting or yelling at each other. It's always nice to see one single pose being drawn by different illustrators. And so for this series, We're asking lots of different illustrators and manga artists and animators to draw this one pose a smiling character. And we're not really specifying anything other than that. But let us know what you think in the comments section below. Did you learn something from watching Uchida's way of drawing? You know, she just draws whatever characters suit her cyberpunk world for her giant manga that she draws on the walls. And as you can see, she absolutely loves. Akira, and you really get a sense of that grit of from Akira and that realistic look. Not the completely realistic, like, wow, we're trying to mimic actual human life on the page here. It's very much like a comic, realistic kind of style. Like the video if you found this useful, and of course, subscribe to Doki Doki Drawing for more of videos like this. Gonna be a few more coming in this series, hopefully. See you next time.